Hi guys, welcome to another video, Salesforce in Tamil. Uh, in this video, we will talk about the master detail relationship. We will talk about the benefit of the master So, previous two videos, we will talk about the basics of relationship. We will talk about the lookup relationship. We will talk about the master detail relationship. So, we will talk about the master detail relationship. So, we will talk about the master detail relationship. So, we will talk about the master detail relationship. So, we will talk about the ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஒன்று லுக்கப் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் டீட்டெயில் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு பேர்லேயே தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மாஸ்டர் அண்ட் டீட்டெயில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை கனெக்ட் பண்ணுறது தான் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ அதில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாஸ்டராகவும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டீட்டெயிலாகவும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேரண்ட் அண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் தான் வந்துட்டு மாஸ்டர் டீட்டெயில் சொல்கிறோம் அதுதான் இங்கே வந்து ஸ்ட்ராங்லி கப்பிள்ட் அப்படிங்கிற சொல்கிற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் அண்ட் சைல்டு வந்து டுகெதர் தான் இருக்கும் அதில் சைல்டு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் இல்லாமல் இருக்க முடியாது ஸோ நான் டேரெக்டாக வந்து ஆறுகில் போய் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ணுறேன் திருப்பி வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா டெலிட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பின் ரெக்கார்ட் ஆஃப் மாஸ்டர் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டெலிட்டட் இட்ஸ் ரிலேட்டட் டீட்டெயில் ரெக்கார்ட் ஆர் ஆல்சோ டெலிட்டட் ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீட்டெயில் ரெக்கார்ட் ஆர் சைல்ட் ரெக்கார்ட் மாஸ்டர் இல்லாமல் இருக்க முடியாது பட் லுக்அப் ரிலேஷன்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் ஒன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஷன் ஆப்ஜெக்டை டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது பட் இங்கே அப்படி இல்லை சைல்ட் ரெக்கார்ட் அதாவது டீட்டெயில் ரெக்கார்டு என்றைக்குமே மாஸ்டர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம பேசிக்காக இதை ஆர்களை எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி டாக்டர் அண்ட் பேஷண்ட் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ரெண்டையுமே நம்ம வந்து லுக்அப்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட்ஸ் வராங்கன்னா அந்த பேஷண்ட் எந்த டாக்டர் பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக்காக பேஷண்ட்ஸ் மெனி சைடில் இருக்குது டாக்டர் ஒன் சைடில் இருக்குது பட் இந்த கார்த்திக்ங்கிற பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த டாக்டரும் அசைன் ஆகலை ஸோ அப்படின்னா இந்த மெனி சைடில் இருக்கிற ஒரு ரெக்கார்டு வந்துட்டு ஒரு ஒன் சைடில் அதாவது டாக்டர் ரெக்கார்டு இல்லாமல் அதால் இருக்க முடியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது இன் கேஸ் நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது எந்த டாக்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்லி இருக்காங்கன்னா உங்களால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் கொடுக்கவும் முடியும் கொடுக்காம இண்டிபெண்ட்டாகவும் இருக்க முடியும் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா லுக்அப் ஓகேங்களா பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்க மேபி டிஃப்ரெண்ட் பேர் கொடுக்கலாம் இன் கேஸ் நான் பண்ணதே திருப்பி பண்றீங்கன்னா பேமெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணா நான் ஒரு கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதுல சில ஃபீல்ஸ் இருக்கு பேசிக்கா இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கஸ்டமர் அதாவது பேஷண்ட்ஸோட பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை நோட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் தான் இப்போ நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதனால் வந்து இந்த பேமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே ஒரே ஆப்ஜெக்டில் போடணும் அவசியம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்த்திக் அப்படின்னு ஒரு பேஷண்ட் இருக்காருன்னா அவரோட பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷனும் இதே ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஒரு டேட்டாபேஸில் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேபிளில் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுனால இந்த பேஷண்ட்ஸோட பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களோட மெடிக்கல் மெடிசன் இன் ஹிஸ்ட்ரி இன்ஃபர்மேஷன் அதே மாதிரி சம்மர் இன்ஃபர்மேஷன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி அது எல்லாத்தையுமே நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்மளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சதுனால ரியல் லைஃப்பில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாபேஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்டில் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் பேமெண்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் இப்போ வந்து பேஷண்ட்ஸ் கூட நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு ஒரு பேஷண்ட் கார்த்திக் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் மல்டிபிள் டைம்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் வந்து இனிஷியலாக வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க லேட்டராக மெடிசன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க டாக்டர் ஃபீஸ் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீஸஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஒவ்வொரு டைம் அவங்க அவங்க ஃபீஸை பே பண்ணும்போதும் நான் பேஷண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் பேமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் நான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போது மெனி சைடில் பேமெண்ட்டும் ஒன் சைடில் பேஷண்ட்ஸும் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஒன் டூ மெனி ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மெனி சைடில் தான் நம்ம வந்து லுக்அப் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணும் இப்போது இந்த இடத்துல தான் ஒரு அட்மின் ஆர் மோஸ்ட்லி அட்மினாக வந்து நீங்கள் கால் எடுக்கிற மாதிரி இரு
இதை வந்து நான் மாஸ்டர் டீட்டெயில் ரிலேஷன்ஷிப்பாக கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இட் கிரியேட்ஸ் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி ஆப்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் அ சைல்டாகவும் பேஷன்ஸை மாஸ்டராகவும் வைக்கிறேன் ஸோ வந்து பேசிக்காக வந்து சைல்டு வந்துட்டு மாஸ்டர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் அந்த வரப்போகிற வீடியோஸில் பார்க்கலாம் பட் பேசிக்காக இப்போ ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக நான் வந்து இந்த இதை கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த ஆப்ஜெக்ட் கூட ரிலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம இதை வந்து பேஷன்ஸ் கூட ரிலேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் பேஷன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கூட ரிலேட் பண்ணி நான் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ நேமும் நான் பேஷன்ஸ்னே கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் நேம் வந்து பேமெண்ட்ஸ் இருக்கு இட்ஸ் ஃபைன் அப்படியே கொடுத்துக்கலாம் ஷேரிங் செட்டிங்ஸ் அலோ ரீபேரண்டிங் ஆட் கஸ்டம் ரிப்போர்ட் டைப் இதெல்லாமே டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் நான் நெக்ஸ்ட் வேறு இதில் சொல்கிறேன் லுக் அப் ஃபில்டர்னா என்னன்னு சொல்லி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நான் இங்கே ஷேர் பண்ணுறேன் லுக் அப் ஃபில்டர் வந்து பேசிக் தான் இட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் போத் லுக் அப் அண்ட் மாஸ்டர் டேட் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ நான் லுக் அப் ஃபில்டரோட லிங்க் நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணுறேன் அதை ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நான் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ டிஃபால்ட்டாக விட்டுலாம் அண்ட் இதை வந்து பேஜ் லேவுட்லேயும் ஆட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இது வந்து ரிலேட்டட் லிஸ்ட்லேயும் வந்துடும் மாஸ்டர் சைடில் ஸோ இந்த லுக் அப் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா பேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாஸ்டராகவும் பேமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாகவும் இருக்குது ஸோ பேமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்மளோட யூஐக்கு வரலாம் அண்ட் ஒரு டைம் இதை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதுசாக நான் ஒரு பேமெண்ட் ஒரு கஸ்டமர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து பேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த லுக் அப் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபீல்ட் அந்த ஃபாரின் கீ வந்து இப்போ அவைலபிளாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பேமெண்ட் டேட் நான் கொடுக்குறேன் அமௌண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இதெல்லாம் டிஃபால்ட் அண்ட் இருக்கிற ஒரு கஸ்டம் ஃபீல்ஸு நான் அதை வந்து இப்போதைக்கு நான் இப்படி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் டீட்டில் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்துட்டு பை டிஃபால்ட் சிஸ்டம் வந்து பேரண்ட் அதாவது மாஸ்டர் வந்து ரெக்வயர்ட் ஃபீல்டாக மாற்றிடும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த பேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காம என்னால் வந்து ஒரு பேமெண்ட் ரெக்கார்டை கிரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் நம்மளோட கிளைண்ட்டும் கேட்டுருந்தாங்க இல்லை பிஸ்னஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யா எந்த பேஷன்ஸ் பே பண்ணுறாங்க இப்போ கார்த்திக் தான் பே பண்ணுறாங்கன்னா அவர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டா நம்மளால் வந்துட்டு இதை சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து கார்த்திக் அப்படிங்கிற யூஸரை வந்து நான் டேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அகெயின் இதுதான் வந்து பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் டீட்டெயில் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு பேஷன்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியும் டாக்டர் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் இது நார்மல் லுக் அப்பில் இருக்குது பட் அதுவே பேமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் ரெக்கார்டு இல்லாமல் என்னால் கிரியேட் பண்ண முடியாது இதுதான் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லுக் அப் மாஸ்டர் டீட்டில் ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ள ஒரு மெயின் பெனிஃபிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னொரு ஒரு பேமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் டெஸ்டிங்காக ஸோ இதோட மெயின் நெக்ஸ்ட் மெயின் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இடத்துல வந்து கார்த்திக் மோடி கிரியேட் பண்ணுறேன் அண்ட் சேவ் கொடுத்துட்டேன் இவர் ரெண்டு டைம் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு இப்போ நான் பேஷண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் போய் நான் கார்த்திக் ஓப்பன் பண்ணேன்னா ரிலேட்டட் லிஸ்டில் மாஸ்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடில் என்றைக்குமே இந்த ஒன் சைட் ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு மெனி சைடில் எங்கெங்கே கனெக்டாக இருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே ரிலேட்டட் லிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட்ஸ் கனெக்டாக இருக்கு இந்த ரெண்டு பேமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த கஸ்டமர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போது பேசிக்காக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இன்கேஸ் நம்மளுக்கு வந்து இந்த கார்த்திக் அப்படிங்கிற பேஷன்ஸை நம்ம டேட்டா பேஸ்லேருந்தே டிலீட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெக்கார்டை நம்மளுக்கு அவசியம் இல்லை இதை வந்து நான் சிஸ்டம்லேருந்தே டிலீட் பண்ணால் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த பேமெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த அசோசியேட்டட் ரெக்கார்ட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ கார்த்திக்குங்கிற ரெக்கார்டே இல்லை அப்படின்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ்ஃபுல் இல்லை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அது யார் பண்ணாங்கிறத முக்கியம் ஸோ அதனால் இப்போ கார்த்திக் அப்படிங்கிற இந்த ரெக்கார்டை நான் சிஸ்டம்லேருந்து டெலிட் பண்ணிட்டேன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இதோட அசோசியேட்டட் சைல்டு ரெக்கார்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகிடும்
நான் நியூ ஃபீல்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ரோல் அப் சமரி ஃபீல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ பேசிக்காக இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு மாஸ்டர் ஆப்ஜெக்டில் மட்டும்தான் இது அவைலபிளாக இருக்கும் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் அதில் வந்து மாஸ்டர் ஆப்ஜெக்ட் எதுவோ அந்த இடத்துல மட்டும் இந்த ரோல் அப் சமரி ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ பேசிக்காக இதோட ஐடியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைல்ட் ஆப்ஜெக்டில் எவ்வளோ ரெக்கார்டு இருக்கு அதோட டோட்டல் என்ன அதோட சம் என்ன அதோட இனிஷியல் டேட் என்ன அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ரோல் அப் சமரி ஃபீல்டுக்கும் நான் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் நான் வந்து சாட்ல நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆட் பண்றேன் அதை செப்பரேட்டா பாருங்க பட் இந்த வீடியோட அவுட் கம் பார்த்தீங்கன்னா ரோல் அப் சமரி ஃபீல்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்துட்டு ஒரு மாஸ்டர் ரெக்கார்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு எனேபிளாக இருக்கும் ஸோ வந்து பேஷண்ட் வந்து மாஸ்டராகவும் பேமெண்ட் சைல்டாக இருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த ரோல் அப் சமரி ஃபீல்ட் ஆப்ஷன் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு இதுவே நான் வேற ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ டாக்டர் ஆப்ஜெக்ட் நான் போகிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல நான் ஒரு ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் போய் நான் நியூ ஃபீல்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ரோல் அப் சம்பரி ஃபீல் கிரியேட் அவுட் ஆயிருக்கு ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எங்க இருக்குன்னா ஒரு மாஸ்டர் ரெக்கார்ட்ல மட்டும் ஒரு மாஸ்டர் அண்ட் டீட்டெயில் ரிலேஷன்ஷிப்ல மாஸ்டர் மட்டும் இருக்கும் இப்ப நல்லா தெரியும் டாக்டருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு லுக் அப் ஃபீல் இருக்கு பட் இது ரெண்டுமே எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே டாக்டர் வந்து மாஸ்டர் கிடையாது ஸோ அதனால இந்த ரோல் அப் சமரி ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறது அவைலபிள் ஒன்லி ஃபார் மாஸ்டர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ எது மாஸ்டர் ஆப்ஜெக்டா இருக்கோ அதுக்கு மட்டும்தான் இது அவைலபிளா இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு ஒரு புது இந்த பேஷண்ட் ரெக்கார்டு ஓபன் பண்றேன் இந்த பேஷண்ட் ரெக்கார்டை கிரியேட் பண்ணது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் தான் கௌதம் பட் இந்த பேஷண்ட் ரெக்கார்டோட ஓனர்ஷிப் வந்து நான் வந்து வேற ஒரு யூசருக்கு சேஞ்ச் பண்றேன் ஓனர்ஷிப்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பேசிக்கா நம்ம கம்பெனியில ஒர்க் பண்ற இன்டர்னல் எம்ப்ளாயிஸ் யூசர்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு நான் அசைன் பண்றேன் ஸோ ரியல் லைஃப்ல எப்படி இருக்குன்னா செலோனியர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த யூசர் தான் இந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட்டை மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வந்து இவங்க தான் வந்து பாக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஓனர்ஷிப்னா சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன் ஸோ செலோனியர்ஸ் ஒரு யூசரா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த சரா ஜான்சன் அப்படிங்கிற ரெக்கார்டு வந்து விசிபிளா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க தான் ஓனரா இருக்காங்க ஸோ இவன் தான் நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு செக்யூரிட்டியில இன்கேஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆர்கனைசேஷன் ஒயிட் டிஃபால்ட் பிரைவேட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க கிரியேட் பண்ற ரெக்கார்டு மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும் பட் ஓனர்ஸ் நீங்க அந்த ரெக்கார்டுக்கு ஓனரா இருந்தீங்கன்னா இவன் தோ நான் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ரெக்கார்டு உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கும் ஸோ இந்த டாப்பிக்ல நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இன்கேஸ் பேரண்ட் அதாவது மாஸ்டர் ரெக்கார்டோட ஓனர் வந்து செலோனியஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா இப்ப புதுசா நான் ஒரு சைல்ட் ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்றேன் சரிங்களா அதாவது பேமெண்ட்ஸ் ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்றேன் இப்போ இதில் ஒரு ரேண்டம் டேட் கொடுத்துட்டு நான் ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குறேன் அண்ட் இப்போ நான் ஸ்டேட்டஸ் பேடில் கொடுத்துட்டு இப்போ சரா ஜான்சனை ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ சரா ஜான்சனுங்கிறது மாஸ்டர் இந்த நியூ பேமெண்ட் வந்து சைல்டு இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டட் பை இந்த இடத்துல வந்து என் பேர் இருக்கு பட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் அப்படிங்கிற ஃபீல்டு வந்து கரண்ட்டாக அவைலபிளாக இல்லை ஏன் அவைலபிளாக இல்லை அப்படின்னா சைல்டு ரெக்கார்டோட ஓனர்ஷிப் என்றைக்குமே கேரிட் ஃப்ரம் மாஸ்டர் ஸோ நார்மலாக வந்துட்டு நீங்கள் வேறு எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு போனாலும் ஒரு ரெக்கார்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிரியேட்டட் பை மாடிஃபைட் பை அண்ட் ஓனர் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்துட்டு ஓனர் வந்து சைல்ட் ரெக்கார்டில் இருக்காது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கேரிட் ஃப்ரம் தி மாஸ்டர் ஸோ இந்த ரெக்கார்டோட ஓனர் எப்படி வந்து விசிபிளாக இருக்கும் அப்படின்னா சரா ஜான்சன் மாஸ்டர் ரெக்கார்டோட ஓனர் யாரோ அவர் தான் வந்து சைல்டு ரெக்கார்டுக்கும் ஓனராக இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் இன் மாஸ்டர் டீட்டெயில் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ நீங்கள் ஒரு டைம் கிரியேட் பண்ணி பாருங்க நெக்ஸ்ட் வர வீடியோஸில் இந்த என்டையர் செட்டப் ஸோ அதாவது நம்ம மிஸ் பண்ண டாபிக்ஸோட சேர்த்தி லுக்கப்புக்கும் மாஸ்டர் டீட்டெயிலுக்கும் உள்ள ரியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஸோ வந்து இன்டர்வியூஸில் அதிகமாக கேட்குற கேள்வி வந்துட்டு லுக்கப் வர்சஸ் மாஸ்டர் டீட்டெயிலோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இதை எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் எந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் வந்து லுக்கப் ரிலேஷன்ஷிப் ஆப்ட் பண்ணுமா இல்லாட்டி மாஸ்டர் டீட்டெயில் ரிலேஷன்ஷிப் ஆப்ட் பண்ணுமா அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்ஸாக மீட் பண்ணலாம் சரிங்களா பட் இனிஷியலாக உங்களுக்கு மாஸ்டர் டீட்டெயில் ரிலேஷன்ஷிப்